ডাক্তার আমার ছেলের ডাউন সিনড্রোম আছে কিভাবে স্টেম সেল থেরাপি উপকার করতে পারে ডাউন সিনড্রোম অন্য কথায় মঙ্গল শিশু একটি জেনেটিক ডিসঅর্ডার যেখানে নবজাতকের চিঙ্কি বৈশিষ্ট্য রয়েছে অথবা চীনা চোখ রয়েছে কখনো কখনো তাদের হৃদস্পন্দনও রয়েছে আবার কখনো হৃদরোগ হতে পারে তাদের হাড়ের বিকাশের সমস্যা রয়েছে এবং বৃদ্ধি হ্রাস পাচ্ছে এবং তাই এই চিকিৎসাতে জড়িয়ে থাকার জন্য সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞদের প্রয়োজন এমন কি তাদের মস্তিষ্কের উন্নয়ন প্রভাবিত হয় এবং তারা মানসিকভাবে এবং শারীরিকভাবে বিপর্যস্ত হয় উন্নয়নের মাইল ফলকগুলি একই বয়সে পৌঁছায় না এবং বিলম্বিত হয় বলতে তাদের মাথা সোজা রাখতে বসতে এবং সোজা হয়ে দাঁড়াতে ইত্যাদি অসুবিধা হয় কখনো কখনো আর্টিস্টিক বৈশিষ্ট্য এবং প্রবণতা দেখা যায় মস্তিষ্কের ক্ষতির কারণে সৃষ্ট লক্ষণগুলি স্টেম সেল থেরাপি কার্যকরভাবে মেরামত এবং পুনরুদ্ধার করতে সাহায্য করে আমরা সমস্যাটির জেনেটিক রুট পরিবর্তন করতে পারি না তবে ইচ্ছাকৃত অগ্রগতির জন্য মস্তিষ্কের ফাংশনগুলিকে উন্নত করতে সাহায্য করতে পারি অটিজম ও সেরিব্রাল প্যালেসি রোগীদের মধ্যে মস্তিষ্কের পিটি সিটি স্ক্যান দেখায় যে মস্তিষ্কের কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্রগুলি সাধারণত কার্যকরী হয় না সুতরাং স্ট্যাম্প কোষগুলি সহ যেমন অধীনস্থ এলাকায় ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখায় যা রোগীর উন্নত বুদ্ধিমত্তাতে প্রতিফলিত হয় বোঝা বলা এবং অন্যান্য বিচার শক্তি কার্যকলাপের মধ্যে অগ্রগতি হয় এই চিকিৎসা সাফল্যের অনেক প্রমাণিত উদাহরণ আছে ডাক্তার স্ট্যাম কোষ কি এবং তারা কিভাবে কাজ করে সহজ শব্দের মধ্যে স্ট্যাম কোষগুলি আমাদের দেহের মৌলিক কোষ উদাহরণস্বরূপ যদি আমরা নিয়মিত একটি গাছকে পানি দিয়ে থাকি তার বৃদ্ধির জন্য সার ব্যবহার করি শাখাগুলিতে পাতাগুলি বেড়ে যায় গাছ ফুল ও ফল দেয় একইভাবে আমাদের দেহের আসল কোষ লাখ লাখের মধ্যে একাধিক হতে পারে এবং আমাদের শরীরে ক্ষতিগ্রস্ত অংশের নিরাময় বা প্রতিস্থাপন করতে ব্যবহার করা যেতে পারে যদি স্ট্যাম্প কোষ হৃদয়ে স্থানান্তর করা হয় তখন ওরা হৃদয় কোষে পরিণত হয় যকৃত হলে তারা যকৃতের কোষের মতো বৃদ্ধি পায় একইভাবে এই কোষগুলি মস্তিষ্কের ক্ষতিগ্রস্ত অংশে প্রতিস্থাপিত হতে পারে যাতে তারা স্বাভাবিক মস্তিষ্কের কোষ হিসেবে বৃদ্ধি পায় এবং এভাবে বিকৃতির প্রতিকার করে ডাক্তার এখানে কি স্ট্যাম্প কোষ ব্যবহার করা হয় স্ট্যাম্প কোষ বিভিন্ন ধরনের আছে তিন চার দিনের গর্ভ থেকে কিছু ধরনের স্ট্যাম্প কোষ অপসারণ করা হয় তারা ভ্রূণীয় স্ট্যাম্প কোষ হিসেবে বলা হয় সাধারণত আমরা এই ধরনের স্ট্যাম্প কোষ ব্যবহার করি না কারণ তারা কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে পারে এটি টিউমার হতে পারে আমাদের দেহে উপস্থিত কিছু কোষ আছে নিউরোজেন স্পাইন ও ব্রেন ইনস্টিটিউটের মধ্যে আমরা কোমর হারে উপস্থিত শরীরের মৌলিক কোষ ব্যবহার করি এমন কিছু হাড় রয়েছে যা লাল রক্ত কোষগুলি তৈরি করে এরা সক্রিয় থাকে যতক্ষণ জীবন্ত থাকে মানুষ আমরা কোমর হাড় থেকে এই লাল রক্ত কোষগুলি প্রত্যাহার করি স্ট্যাম কোষগুলি আলাদা করে এবং তারপর পুল্লুর গভ্বরে স্ট্যাম কোষগুলিকে ইনজেক্ট করি যেহেতু এই কোষগুলি রোগীর নিজস্ব কোষ তাই প্রত্যাখ্যানের কোনো ভয় নেই শরীরটি কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ছাড়াই তা সহজে গ্রহণ করে ডাক্তার রোগীর কোনো বড় অস্ত্রপ্রচার করা প্রয়োজন স্ট্যাম সেল থেরাপি সহজে বাহিত হয় অস্ত্রোপচারের কোনো প্রয়োজনে একটি সহজ পাতলা সুচ আছে এটিকে হাড় মজ্জা সু হিসাবে বলা হয় যখন শিশুটি ঘুমাবে কোমরের হাড় থেকে এই সুচ ব্যবহার করে তরল বা অস্থি মজ্জা ব্যবহার করা হয় এবং অন্যান্য সুচের মাধ্যমে ফুসফুসের ধরা কোলাতে ইনজেক্ট করা হয় শুধুমাত্র দুটি ইনজেকশন আছে কোনো কাটা কোনো সেলাই কোনো অস্ত্রোপচার নেই ডাক্তার এই চিকিৎসা কি বেদনাদায়ক একদমই না এই পদ্ধতিটি আবেদনে বা শিশুর ঘুমিয়ে থাকলে সঞ্চালিত হয় এই ধরনের পদ্ধতি যখন সঞ্চালিত হয় শিশুরা কিছুই বুঝতে পারে না তাই নিশ্চিত কোনো ব্যথা নেই ডাক্তার এই চিকিৎসা কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া বা ঝুঁকি আছে এই চিকিৎসা খুব সহজ কোমর হাড় এবং আঠালো গভ্বর মধ্যে একটি করে শুয়ে 
প্রথমত কোনো বড় অপারেশন নেই দ্বিতীয়ত যেহেতু আমরা রোগীর নিজস্ব কোষ ব্যবহার করি তাই প্রত্যাখ্যানের কোনো ভয় নেই এবং কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই প্রক্রিয়া চলাকালীন না পড়েও ভবিষ্যতেও নয় আজ এবং এমন কি ভবিষ্যতে স্বাস্থ্যের কোনো ঝুঁকি নেই এখানে ডাক্তার কোনো পরিদর্শন ও পরীক্ষা থেরাপির আগে করা উচিত বিভিন্ন চিকিৎসা রোগের জন্য বিভিন্ন চিকিৎসা রোগ পরীক্ষা আছে মস্তিষ্কের ক্ষতি বা তরুটি সম্পর্কিত সমস্যাগুলির জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্ক্যানগুলি হল এমআরআই এবং পিইটি স্ক্যান এমআরআই মস্তিষ্কের কোনো সমস্যা বা ক্ষতি প্রকাশ করতে সাহায্য করে এবং পিইটি স্ক্যান ক্ষতির পরিমাণ এবং তীব্রতা শনাক্ত করতে পারে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় নীল রং দেখানো হয় রং যত ঘন ক্ষতি তত গুরুতর হয় সাধারণ এলাকায় সবুজ রং দ্বারা নির্দেশিত হয় এর পাশাপাশি ইজি পরীক্ষাটিও গুরুত্বপূর্ণ যা রোগীর এপিসোডগুলির সম্ভাবতার মূল্যায়ন করতে সহায়তা করে এবং সেই অনুযায়ী আমরা ওষুধ বা ওষুধের উপর সিদ্ধান্ত নিতে পারি কিছু রক্ত পরীক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে যে কোনো সার্জারি চলাকালীন আগে করা হয় উদাহরণস্বরূপ হিমোগ্লোবিন স্তর যা অন্তত দশ বা তার উপরে হওয়া উচিত এই রক্ত পরীক্ষা রক্তে উপস্থিত কোনো অভাব বা সংক্রমণ প্রকাশ করে ফলাফল যদি ঠিক থাকে আমরা স্টেম সেল থেরাপির জন্য এগিয়ে যেতে পারি ডাক্তার রোগী হাসপাতালে কতক্ষণ থাকতে হবে এটি একটি সাত দিনের চিকিৎসা উদাহরণস্বরূপ রোগী রবিবার আসে সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ মূল্যায়ন পরীক্ষা সোমবার মধ্যে সঞ্চালিত হয় মঙ্গলবার তৃতীয় দিনে একটি প্রকৃত স্ট্যাম সেল পদ্ধতি সঞ্চালিত হয় এবং আপনাকে বুধবার থেকে শনিবার ব্যায়াম করা শেখানো হয় এটা ব্যায়াম প্রয়োজন এবং কিছু সমস্যা বা কিছু মাথা ব্যথা ইত্যাদি কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নিরীক্ষণ করা হয় তাই রোগীরা এখানে সাত দিন অবস্থান করে এবং শনিবার বাড়িতে ফিরে আসতে পারে ডাক্তার চিকিৎসার পর রোগীর অবস্থার কি আরো খারাপ হতে পারে না থেরাপির কারণে কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া থাকবে না এটি অবশ্যই ইতিবাচক ফলাফলের দিকে পরিচালিত করবে কারণ এটি একটি সহজ চিকিৎসা একটি সহজ পদ্ধতি এবং ব্যবহৃত কোষগুলি আপনার নিজের শরীরের কোনো ক্ষতি নেই এখন পর্যন্ত আমরা পাঁচ হাজার রোগীকে চিকিৎসা করেছি এবং আমরা কখনো কোনো নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া পাইনি চিকিৎসার পরে রোগীর কি লাভ হয়েছে তা জানতে কতক্ষণ লাগবে চিকিৎসা বা স্ট্যাম সেল থেরাপির পরে আপনাকে কমপক্ষে তিন থেকে ছয় মাস সঠিকভাবে যা শেখানো হয়েছে তা অনুসরণ করা জরুরি কিছু পার্থক্য দেখতে অন্তত তিন মাস লাগবে আপনাকে দেওয়া নির্দেশাবলী অনুসরণ করা গুরুত্বপূর্ণ ডাক্তার স্ট্যাম সেল থেরাপির পরে পুনর্বাসন কতটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যায়াম চিকিৎসার পরে খুব গুরুত্বপূর্ণ স্ট্যাম সেল থেরাপি মানে সংস্কার এবং ব্যায়াম মানে পুনর্বাসন সংস্কার ও পুনর্বাসনের চিকিৎসার সামগ্রিক সাফল্য হতে হবে সুতরাং এটা ফিজিওথেরাপি পেশাগত থেরাপি বক্তৃতা থেরাপি জ্ঞানীয় থেরাপি করতে অপরিহার্য স্ট্যাম কোষ তাদের কাজ করে ব্যায়াম তার অংশ করবে এবং একসঙ্গে আমরা খুব ভালো ফলাফল পাব ব্যায়ামের কারণে স্ট্যাম কোষগুলি প্রভাব বৃদ্ধি পায় এবং স্ট্যাম সেল থেরাপির সাথে রোগীর ব্যায়াম করার ক্ষমতা আরও ভালো হয় স্ট্যাম সেল থেরাপির পরে ব্যায়াম বা পুনর্বাসনের কাজ করা উচিত ডাক্তার স্ট্যাম সেল থেরাপি কি কখনো পুনরায় পরীক্ষা করা প্রয়োজন স্ট্যাম সেল থেরাপির পরে রোগীর নির্দেশাবলী এবং নির্দেশনা দেওয়া হয় যা নিয়মিত অনুসরণ করা দরকার তিন মাসের পুনরাবৃত্তি সময়ের পরে অগ্রগতির মূল্যায়ন পেতে আমরা সাথে আপনার অনুসরণ করতে হবে ছয় মাস পর আমাদের ক্লিনিকে আমাদের অনুসরণ করা উচিত যাতে নিয়মিত অগ্রগতি মূল্যায়ন সহ পেট স্ক্যান করা হবে মস্তিষ্কের কার্যকলাপে সঠিক পার্থক্য জানতে হবে অন্যান্য সম্পর্কিত রোগের ক্ষেত্রে মস্তিষ্ক স্ক্যানের সমস্যা বেনিফিট বা চিকিৎসা অবস্থায় অগ্রগতির অবস্থা জানাতে পরামর্শ দেওয়া হয় 
মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ড কর্ডের সমস্যার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয় সুতরাং ছয় মাস পর রোগীর সাথে আমাদের অনুসরণ করা বাধ্যতা ডাক্তার আমরা নির্গমন পর কি করতে পারি একবার আপনি মুক্ত হবেন আপনাকে যা করতে হবে তা নির্দেশাবলী দেওয়া হবে এবং একটি সিডি অথবা পেনড্রাইভ দেওয়া হবে যার মাধ্যমে আপনি নির্দেশাবলী দেখে বুঝতে পারবেন প্রধানত ব্যায়াম সম্পর্কে দেওয়া হবে এই ব্যায়াম রোগীর দ্বারা কমপক্ষে তিন থেকে চার ঘন্টার জন্য করতে হবে এবং নির্ধারিত ওষুধগুলি নিয়মিতভাবে দিতে হবে প্রতি মাসে আপনার কোনো কেস ম্যানেজার বা আপনার থেরাপিস্টের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে এবং রোগীর অগ্রগতি সম্পর্কে তাদের জানাতে হবে আপনি যদি কোনো সন্দেহ শোধ করতে চান করতে পারেন শিশু সম্পূর্ণরূপে সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত আমাদের দল নির্গমনের পরও আপনার সাথে সহযোগিতা করবে ডাক্তার আমরা সমস্যা সংক্রান্ত ভর্তির জন্য কার সাথে যোগাযোগ করব যখন আপনি আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন তখন একজন সমন্বয়কারী আছেন যিনি আপনার যত্ন নেবেন তারপর সমন্বয়কারী আপনার সাথে যোগাযোগ করা হবে আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট চিকিৎসা কোনো মেডিকেল পরীক্ষা করা দরকার এবং কোথায় ইত্যাদি বিষয়ে সমন্বয়কারী দ্বারা আপনাকে সম্পূর্ণ নির্দেশ দেওয়া হবে ডাক্তার আমাদের নির্গমনের পরে কোন সমস্যা থাকলে আমরা কার সাথে যোগাযোগ করব আপনি আপনার নির্গমন সারাংশে কিছু ফোন নম্বর দেওয়া হবে যা এক আপনার কেস ম্যানেজার হবে এমন কি চিকিৎসার সময় এবং পরে কেস ম্যানেজার রোগীর পিতা বা মাতা হবে এই সুতরাং এই কেস ম্যানেজার আপনার থেরাপিস্ট যার নাম্বার আপনার কাছে হবে আপনি ক্রমাগত তার সাথে যোগাযোগ রাখতে পারেন এর পাশাপাশি আমরা চিকিৎসা ডাক্তারদের সাথে যোগাযোগের নাম্বার সরবরাহ করি সুতরাং কোনো মেডিকেল সমস্যার জন্য আপনি ফোনে তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন কেন অন্য ডাক্তাররা এই চিকিৎসার পরামর্শ দেননি এই স্ট্যাম সেল থেরাপি চিকিৎসা একটি নতুন উপায় আমরা আট থেকে ন বছর ধরে এই চিকিৎসা ব্যবহার করছি যারা মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ডের রোগী এবং যাদের পেশি সমস্যা রয়েছে তাদের জন্য এই থেরাপিতে স্ট্যাম কোষ রোগীর শরীর থেকে উদ্ভূত হয় এটি খুব নিরাপদ এবং সরলভাবে করা হয় মস্তিষ্ক অভ্যন্তরীণভাবে চিকিৎসা করা যেতে পারে এমন কোনো পদ্ধতি আর নেই তরুটি পরিষ্কারভাবে পিইটি স্ক্যানে দৃশ্যমান হয় এবং এই থেরাপির প্রভাবটি পিইটি স্ক্যানে খুব স্পষ্টভাবে নির্দেশিত হয় কারণ এটি একটি নতুন নতুন চিকিৎসা এটি আমাদের বিশ্বাস যে বেশিরভাগ ডাক্তার অজ্ঞাত থাকে অথবা কম তথ্য থাকে এবং তথ্যের অভাবের কারণে তারা এই চিকিৎসার পরামর্শ দেয় না তথ্য ওদের কাছে পৌঁছলে ওরা এর পরামর্শ দিতে শুরু করে ডাক্তার এই চিকিৎসার পরে কি ওষুধ দেওয়া উচিত আপনি ওষুধ নিতে পরামর্শ দেওয়া হবে সাধারণত ওষুধ সাধারণত মাল্টিভিটামিন হয় স্টেমিনা সরবরাহ করার জন্য দেওয়া হয় এই চিকিৎসার পরে কোনো ভারী ওষুধ বা ভারী ওষুধি ডোজ প্রয়োজন নেই ডাক্তার স্টেম সেল থেরাপির প্রয়োজন কখন মস্তিষ্কে দ্রুত পুনরুদ্ধারের জন্য খুদ শনাক্ত হওয়ার সাথে সাথে স্টেম সেল থেরাপি শুরু করা যেতে পারে যখন আপনি মনে করেন যে কেবলমাত্র ঔষধ বা ব্যায়াম আপনার বাচ্চার বিকাশে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি না করে তখন আপনার স্টেম সেল থেরাপিটি নির্বাচন করা উচিত দ্বিতীয়ত কারণ মস্তিষ্কের আঘাতের জন্য কোনো বিকল্প নেই স্টেম সেল থেরাপিটি একটি সহজ খুবই সরল এবং খুব কার্যকরী চিকিৎসা তাই স্টেম সেল থেরাপি অবশ্যই করা উচিত ডাক্তার এটি কেন নিউরোজেন বিশেষ নিউরোজেন ব্রেইন এবং স্পাইন ইনস্টিটিউট একমাত্র ইনস্টিটিউট যা পুনর্গঠন ও পুনর্বাসনের একটি সুষম সংমিশ্রণ অন্তর্ভুক্ত করে যা অন্য কোন স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের পক্ষে অত্যন্ত বিরল উপরন্ত গবেষণা নিউরোজেনে খুব গুরুত্বপূর্ণ আমরা এখনো অনেক রোগ ও রোগী নির্ণয় করেছি এবং এইগুলি প্রায় সত্তরটি মেডিকেল বা বৈজ্ঞানিক প্রকাশনাগুলিতে প্রকাশিত হয়েছে এর পাশাপাশি আমরা পিতামাতা এবং কিছু ডাক্তারের জন্য বারো থেকে তেরো তথ্যপূর্ণ বই প্রকাশ করেছি অন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল আমাদের মানের উপর জোর দিয়েছি 
আমাদের গবেষণাগারগুলি স্টেম সেল ল্যাবরেটরি জিএলপি এবং জিএমপি প্রত্যয়িত এবং হাসপাতাল আইএসউ প্রত্যয়িত আমরা অনেক জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পুরস্কার জিতেছি যা আমাদের বিশ্বাসযোগ্যতাকে চিহ্নিত করে এছাড়াও সব ধরনের থেরাপিজ পুনর্বাসন ফিজিওথেরাপি ওপেন ন্যাশনাল থেরাপি সেন্সারি ইন্টিগ্রেশন থেরাপি জ্ঞানীয় পুনর্বাসন প্রয়োগমূলক আচরণ বিশ্লেষণ এবং অন্যান্য চিকিৎসা এক ছাদের নিচে পাওয়া যায় উপরন্তু অ্যাকোয়াটিক থেরাপি যা একটি নতুন বিজ্ঞান একটি চিকিৎসা এখানে পাওয়া যায় কথোপকথন থেরাপি যা শুধুমাত্র ভাসি কিন্তু গিলতে সাহায্য করে না এখানে দেওয়া হয় মেরুদণ্ড আঘাতের রোগীদের একটি বিশেষ হাটার ট্র্যাক আছে তাই এইসব থেরাপির এক ছাদ অধীনে পাওয়া যাবে উপরন্তু আমরা পুনর্বাসন প্রদান করে থাকি এটি একমাত্র সংস্থা যেখানে স্ট্যাম সেল থেরাপির মতো পুরানো এবং নতুন চিকিৎসাগুলির এক ছাদে সরবরাহ করা হয় এছাড়া রোগীর পরামর্শকারীও রোগীর জন্য উপলব্ধ করা হয় আমাদের ইনস্টিটিউটে আমরা পাঁচ হাজার রোগী বিভিন্ন দেশ থেকে পঞ্চাশ রোগীকে চিকিৎসা করেছি রোগীরা ছোট শহরগুলির পাশাপাশি বড় শহর থেকেও আসে এবং আমরা তাদের সবার সাথে সমানভাবে ব্যবহার করি হোস্টেল সুবিধা আউটস্টেশন রোগীদের জন্য পাওয়া যায় আমরা সব রোগীদের সমানভাবে এবং পরিবারের সদস্যদের ভালোবাসা ও যত্নের সাথে আচরণ করি আমাদের অভিজ্ঞ ডাক্তার আছে যত্ন নেওয়ার জন্য এবং এমনকি আগ্রহী জুনিয়র ডাক্তারও আছেন নিউরোজেন অভিজ্ঞতা এবং শক্তির একটি নিখুঁত সমন্বয় নিউরোজেন রোগীর জন্য সম্ভাব্য উপায়ে সহায়তা করে এবং অন্য কোনো ইনস্টিটিউটগুলিতে উপলব্ধ সর্বোত্তম সম্ভাব্য চিকিৎসা সরবরাহ করে না এবং এই ইনস্টিটিউটটি সকল রোগীর চিকিৎসা 